నమస్తే అండి నా పేరు గోపిరాజా నేను కంకిపాడుకు కంకిపాడులో ఉండి మా ఊరు సో మా నాన్నగారు సాధారణ చిన్న సన్నకారు అయితే ఆయన తన పొలంలో వ్యవసాయం చేస్తూ వాళ్ళు పొలాన్ని ముందు కొడుతూ పడుతున్న ఇబ్బందులు చూసి దీనికి సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలని చెప్పేసి ఆలోచించాను సో అదే టైంలో నేను కేఎల్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్నానండి సో ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంటున్నప్పుడు మా కేఎల్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఈ స్టార్ట్అప్స్ని వీటన్నిటిని బాగా ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళండి సో అయితే నేనే ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఎందుకు స్టార్ట్ చేయకూడదు ఈ డ్రోన్ కంపెనీ ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఆలోచించి మా నాన్నగారు పడుతున్న ఇబ్బందులు ఇవి చూసి సో ఈ పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ డ్రోన్స్ అనేది తయారు చేయడం మొదలుపెట్టానండి ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ కేజీ డ్రోన్ నేను ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని స్టార్ట్ చేసి కోపుల్ డ్రోన్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీతో దీన్ని చేస్తాం జరుగుతుందండి సో అయితే ఈ హాఫ్ కేజీ కెపాసిటీ డ్రోన్ కా నుంచి ఇది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న టెన్ లీటర్స్ ట్వంటీ లీటర్స్ కెపాసిటీ డ్రోన్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నాము సో ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది డ్రోన్ రాజా వన్ పాయింట్ టూ అండి అయితే ఈ డ్రోన్ రాజా వన్ పాయింట్ టూ అంటే ఏంటంటే అండి ఇది టెన్ లీటర్ కెపాసిటీ మోడల్ అనమాట దీంట్లో పది లీటర్ల వరకు మనం పురుగు మందులు కలిపి మనం దీని ద్వారా స్ప్రేయింగ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట రైతులు వెళ్ళి పొలానికి దిగి ముందు కొడుతుంటే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందండి ఒక్కసారి వరి పొలాలు అయితే బురదలో కాలు దిగిపోవడము పాము కాట్లు అవ్వడం అట్లా జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మొక్కజొన్న కానీ లేకపోతే మామిడి కానీ అరటి లేకపోతే మన కోకోనట్ ఇట్లాంటి క్రాప్స్కి పెస్టిసైడ్ స్ప్రేయింగ్ అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో వీటన్నిటికీ ఈ డ్రోన్ రాజా వన్ పాయింట్ టూ అనేది మంచి సొల్యూషన్ అండి సో ఈ టెన్ లీటర్ కెపాసిటీ మోడల్ వచ్చేసరికి రోజు మనం ఇరవై ఎకరాల వరకు స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ఏంటంటే లిథియం లిథియం పాలిమర్ అనే బ్యాటరీస్ వాడతాము ఒక్కొక్క బ్యాటరీ మనకి ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు వస్తుందండి ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ మనం వన్ ఎకర్ కాడ నుంచి టూ ఎకర్స్ వరకు కవర్ చేయొచ్చు సో రోజుకి మనం దీంతో ట్వంటీ ఎకర్స్ వరకు స్ప్రే చేయొచ్చు మేము ఇచ్చేటప్పుడు దీనికి రెండు సెట్ల కాడ నుంచి నాలుగు సెట్ల వరకు ఇస్తున్నాము సో అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ డ్రోన్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ ఫోల్డింగ్ అండి మనం ఈజీగా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఈ ప్రొపులర్స్ కదా ఈ ప్రొపులర్స్ ఏమో కట్ ఈజీగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ డ్రోన్ కానీ మొత్తం ఈజీగా ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం ఒక బండి మీద కానీ ఒక కార్ లో కానీ పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఆ విధంగా మొత్తం కాంపాక్ట్ గా ఉండేలా చేస్తున్నాము సో అయితే మనకి ఏంటంటే నార్మల్ గా వాడే అంత కెమికల్ క్వాంటిటీ దీంట్లో వాడాల్సిన అవసరం లేదు నార్మల్ గా మూడు వందల ఎంఎల్ కెమికల్ వాడుతున్నారు అనుకోండి దీంట్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ కెమికల్ కలిపి ఇరవై లీటర్ల నీళ్లతో ఎకరానికి స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇట్లా దాదాపు మేము విజయవాడ చుట్టుపక్కల రెండు వేల ఎకరాల పైన స్ప్రేయింగ్ చేసామండి ప్రతి చోట కూడా చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎంతో మంది రైతులు అడుగుతున్నారు అయితే ఇదేంటంటే మనకి ఈ ఒక్కొక్క డ్రోన్ సుమారు ఆరు లక్షల రూపాయలు పైన అవుతుందండి ఆరు లక్షల డెబ్బై వేలు దాకా అవుతుంది ఈ డ్రోన్ తయారు చేయడానికి సో అయితే ఇదేంటంటే మనకు మెయిన్ ఇతర దేశాల నుంచి మనకు సామాన్లు వస్తాం వాళ్ళ కానీ లేకపోతే తయారీలో టెస్టింగ్లో డ్యామేజెస్ అవ్వడం కానీ ఈ విధంగా మన కాస్ట్ అట్లా ఉంది సో మనకు కనుక ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ ఇచ్చినా లేకపోతే ఇది దీనికి ఇంకా జనాల అవగాహన అనేది పెరిగితే దీని ద్వారా ఆటోమేటిక్గా రేట్లు అనేది తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుందండి సో మేము ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ ఇది ప్రతి రైతు కొనుక్కోవాలని కాకోకుండా ఊర్లో ఒకళ్ళ ఇద్దరు కొనుక్కొని వాళ్ళ ద్వారా ఊరు మొత్తం రెంటల్ సర్వీసెస్ చేసుకోవచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది రూరల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఉంటారు ఒక టాక్టర్ కొనుక్కుంటారు లేకపోతే వేరే అట్ల మీద పెట్టుబడి పెడతారు కదా అట్లాగే ఈ డ్రోన్ టెక్నాలజీ అనేది బాగా ఫ్యూచర్ ఉన్న టెక్నాలజీ అండి సో ఈ టెక్నాలజీ మీద పెట్టుబడి పెట్టుకుని చేసుకోవడం అనేది మంచి ఆలోచన సో ఇట్లాంటిది ఒకటి తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ఊర్లో చుట్టుపక్కల రెంటల్ సర్వీసెస్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ విషయానికి వస్తేనండి మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసరికి డీజీసీఏ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది సో ఇట్లా డ్రోన్స్ కానీ దేనికైనా కానీ పర్మిషన్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి డ్రోన్ కి ఒక యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ డ్రోన్ పైలట్ లైసెన్స్ అనేది ఇస్తారండి సో డ్రోన్ పైలట్ లైసెన్స్ తీసుకుని మనం డ్రోన్ అనేది ఆపరేట్ చేయొచ్చు ప్లస్ మనం ఆపరేట్ చేసే డ్రోన్ కూడా యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ అనేది ఇస్తారు వీటికి సంబంధించి పాలసీస్ ఇవన్నీ కూడా డీజీసీఏ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అనమాట ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి డీజీసీఏ నుంచి మనం పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలండి వాటికి సంబంధించి డీజీసీఏ వాళ్ళు పాలసీ కూడా ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎట్లాగ అంటేనండి ఊర్లో ఒకళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళ ద్వారా చుట్టుపక్కల రైతులందరికీ కూడా దీంతో రెంటల్ సర్వీసెస్ చేసుకోవచ్చు ఒక సీజన్ మనం సుమారుగా ఐదు వందల నుంచి పదిహేను ఎకరాల వరకు మనం స్ప్రేయింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి
ఉపయోగపడింది మేము మొన్న మొక్కజల్లో బాగా స్ప్రేయింగ్ అనేది చేసామండి చాలా మొక్కజన్న రైతులకి డ్రోన్ స్ప్రేయింగ్ అనేది ఒక వరం అండి సో నార్మల్ గా మనుషులు కొట్టాలంటే కష్ట సాధ్యంగా ఉన్న దాన్ని ఈ డ్రోన్ ద్వారా చాలా సులభంగా అయ్యేలాగా మనం చేస్తూనే జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఒక చుట్టుపక్కల విజయవాడ దగ్గర కంకిపాడు చుట్టుపక్కల రైతులకి దగ్గరలో రెండల్ సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం ఎకరానికి ఐదు వందల చొప్పున రెండల్ సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం దూర ప్రాంత ప్రయత్నం మటుకు కొనుక్కొని దీనికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తామండి ఎట్లా ఆపరేట్ చేయాలి ఏంటనేది ఐదు దశలుగా ట్రైనింగ్ అనేది ఇస్తాము ఈ ఐదు దశలు ట్రైనింగ్ తీసుకుని వాళ్ళు డ్రోన్ తీసుకుని వాళ్ళ ఊర్లో లోకల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళ ద్వారా దీన్ని స్ప్రేయింగ్ అనేది చేయడానికి అనేది అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఈ డ్రోన్ ఎట్లా ఆపరేట్ అయ్యింది అనేది తెలుసుకుందామండి సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసరికి మనకి టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా ఎడ్జెస్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చే రిమోట్ అండి ఈ రిమోట్ వచ్చేసరికి డ్రోన్ కి టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా ఎడ్జెస్ సిగ్నల్ అనేది వస్తుంది సో దీ ఇదేంటంటే త్రోట్లు అంటారండి డ్రో ఈ త్రోట్ లో ఏంటంటే డ్రోన్ యొక్క హైట్ అడ్జస్ట్ అవడానికి అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇది రాడార్ అంటారండి ఈ రాడార్ ఏంటంటే డ్రోన్ యొక్క ఓరియంటేషన్ పని చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇది ఉంది కదా ఇది పిచ్ అండి ఈ పిచ్ అంటే డ్రోన్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ వెళ్తానికి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఇది రోల్ అండి డ్రోన్ యొక్క ఓరియంటేషన్ మారడానికి అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే ఫ్లైట్ మోడ్స్ అండి ఒక్కొక్క మోడ్ లో డ్రోన్ ఒక్కోలాగా ఒక స్టెబిలిటీగా ఉండడానికి అనేది ఈ ఫ్లైట్ మోడ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ టూ పాయింట్ ఫోర్ గిగా అడ్జస్ ద్వారా మనం ఈ డ్రోన్ అనేది రన్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ జీపీఎస్ అండి ఈ జీపీఎస్ అనేది డ్రోన్ స్టేబుల్ గా ఉండడానికి మనకి పని చేస్తుంది అండి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే డ్రోన్ కి సిక్స్ మోటార్స్ ఉన్నాయండి ఇట్లా సిక్స్ మోటార్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ మోటార్స్ ద్వారా డ్రోన్ గాలిలోకి లేసి స్టెబిలిటీ అనేది అవుతుంది నెక్స్ట్ అట్లాగే ఇది వచ్చేసరికి ప్రొపులర్ అండి ఈ ప్రొపులర్ కంప్లీట్ ఫోల్డింగ్ అండి ఇట్లా ఖచ్చితంగా ఫోల్డ్ చేసుకుని మనం తీసుకెళ్తానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా సో ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డ్రోన్ ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఈ స్ప్రే బార్లు కూడా రిమూవ్ చేసుకుని మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తీసుకుని పెట్టేసుకోవచ్చు అండి ఈ స్ప్రే బార్ ఇట్లా తీసుకుని ఇట్లా రిమూవ్ చేయొచ్చు అండి ఇట్లా రిమూవ్ చేసుకుని మనం డ్రోన్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇవి వచ్చేసరికి లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ అండి ఈ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ ద్వారా డ్రోన్ రన్ అయింది ఈ బ్యాటరీస్ వచ్చేసరికి మనం పన్నెండు నిమిషాల కాడి నుంచి ఇరవై నిమిషాల వరకు వస్తుంది బ్యాటరీ యొక్క కెపాసిటీని బట్టి ఒక్కొక్క బ్యాటరీ పన్నెండు నుంచి ఇరవై నిమిషాల వరకు ఈ బ్యాటరీలు అనేవి రన్నింగ్ అనేవి అవుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇది డ్రోన్ సంబంధించి పూర్తి వివరాలు Thank you.